வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸில் டேர்ம் டூ சிலபஸில் பார்க்க போகிறது வந்து எண்ணியல் அதாவது நம்பர்ஸ் எண்ணியலில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தசம எண்கள் அப்படின்னா என்ன பின்ன என்ன தசமத்துலேருந்து பின்னமாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதே போல் பின்னத்துலேருந்து தசமமாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி எல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தசம எண்கள் அதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டெசிமல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தசம எண்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்கேன்ல இதுதான் வந்து ஒரு தசம எண்கள் அதாவது டெசிமல் நம்பர்ஸில் இருக்குது இதில் வந்து முழு எண்களும் ஃப்ராக்ஷனும் வந்து கலந்து இருக்குது அதனால தான் வந்து இது தசம எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த சென்ட்ரில் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்டை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எண்களில் எண் ஒவ்வொரு எண்ணனுடைய மதிப்பு அதாவது இடமதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் மூணு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா பத் ஒன்றாவது இடத்துல இருக்குது அஞ்சுங்கிறது வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்குது நாலுங்கிறது நூறாவது இடத்துல இருந்து இருக்குது அது போல் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆறு ஏழு இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று பை பத்து அப்படிங்கிற கணக்கில் இருக்கும் ஏழுங்கிறது வந்து ஒன்று பை நூறு அதே போல் எட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன்று பை ஆயிரம் அப்படின்னு அடுத்தடுத்த பேஸ் டென் பேசிஸில் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர்ஸை வந்து எப்படி வந்து நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான இது இப்போது இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா நம் எண்களுமே வந்து முழு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற வலது பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே வந்து ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த முழு எண்கள் வந்து எப்போவுமே ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் அந்த ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் தான் வந்து பின்னங்கள் அதாவது ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எப்போவுமே வந்து ஒன்றை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்படி தான் வந்து தசம எண்களை வந்து நம்ம இடமதிப்போட குறியிடணும் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பின்னங்கள் பின்னங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தசம எண்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி பின்ன வகையில் மாற்றலாம் அப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் இந்த பின்னங்களில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒன் ஜீரோ டூ டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இந்த நடுவில் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஒன் வரும் அப்போ ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து ஆஃப் இருக்கும் அடுத்தது ஒன்றுக்கு டூக்கு நடுவில் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம குறிச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நம்பரை வந்து இன்னொரு நம்பரால் வகுக்கிற அந்த செயல் தான் வந்து பின்னம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு நம்பர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே இருக்குது மேலே இருக்கிற நம்பர் வந்து நம்ம தொகுதின்னு சொல்லுவோம் கீழே வந்து பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு எனி நம்பர் அதனால தான் ஏ நம்பர்னு எழுதியிருக்கேன் எனி நம்பர் இருக்குது மேலே வந்து ஜீரோவாக இருக்குது இதை நீங்கள் வகுக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்பவுமே கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதே போல் இன் இரண்டாவது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு நம்பரை வந்து நீங்கள் ஜீரோவால் வகுக்க பா ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால் வகுக்கவே முடியாது அதுக்கு வேல்யூவே கிடையாது அதுதான் வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பெரிய நம்பரை வந்து சின்ன நம்பரால் நம்ம வகுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்பவுமே ஒன்றை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பெரிய நம்பர் லார்ஜ் நம்பர் டிவைடட் பை ஸ்மால் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து அது ஒன்றை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ரெண்டு அது எப்போவுமே வந்து ஒன்றை விட அதிகம்தான் அடுத்தது ஸ்மால் நம்பர் டிவைடட் பை லார்ஜர் நம்பர் இப்போது பெரிய எண்ணால் சின்ன எண்ணை நம்ம வகுக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்போவுமே ஒன்றை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போது அதே பத்து பை அஞ்சை வந்து அஞ்சு பை பத்தாக வந்து மாற்றி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு இது எப்போவுமே ஒன்றை விட கம்மியாக தான் இருக்குது இதுதான் வந்து பின்னங்களோட வடிவங்கள் அதை வந்து நம்ம வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு அது வந்து இப்படி தான் சொல்லலாம் அடுத்தது இப்போ பதினாலு டிவைடட் பை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அதே தான் வந்து நான் வகுத்தல் வடிவத்தில் இன்னொரு வடிவத்தில் எழுதியிருக்கேன் அதே பதினாலு பை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எழுதியிருக்கேன் இது எல்லாமே டிவிஷன் அதாவது எல்
டெசிமல்ஸ் டு ஃப்ராக்ஷன் இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டெசிமல்னால் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து நடுவில் ஒரு புள்ளி இருக்குது அது வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸை வந்து ஒன்று பத்து நூறு அப்படின்னு சொல்லி அதனோட இடமதிப்பீடு நம்ம கொடுக்கலாம் இதனால் இலக்கங்கள் அதனுடைய இடமதிப்பீடு இலக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒன்று பை பத்து ஒன்று பை நூறு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மதிப்பீடு கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம கீழே ஃப்ராக்ஷனாக எழுதும் போது எப்படி எழுதலாங்கிறது தான் வந்து நான் இங்கே பிரித்து எழுதியிருக்கேன் அப்போ மூணுங்கிறது வந்து நூறாவது இடத்துல இருக்குது அதனால் மூணு இன்ட்டு நூறு அடுத்தது ஒன்பது வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்குது ஒன்பது இன்ட்டு பத்து அடுத்த ஒன்பது வந்து ஒன்றாவது இடத்துல இருக்குது அதனால் ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் அடுத்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒன்பது வந்து ஒன்று பை பத்தாவது இடத்துல இருக்குது அதனால் வந்து அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இப்போது நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பெருக்கி கூட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த மூணு வேல்யூவும் கூட்டினோம் அப்படின்னா முந்நூறு ப்ளஸ் தொண்ணூறு ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் இங்கே வந்து நம்ம இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன்பது பை பத்து அஞ்சு பை நூறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு முழு எண்களாக இருக்கிறத வந்து நம்ம கூட்டிக்கலாம் இதை நம்ம கூட்டினோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது வரும் ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட பகுதி வந்து வேறு வேறு வேல்யூ இருக்குது பத்து நூறு அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு அது ஒரே வேல்யூவாக நம்ம மாற்றிக்கிறோம் ஒரே வேல்யூவாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஒன்பது பை பத்து வந்து பத்தால் நம்ம மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிக்கலாம் பெருக்கணும் அப்படின்னா தொண்ணூறு பை நூறுன்னு வந்துடும் ஸோ நூறு வந்து கீழே ரெண்டு காமனாக இருக்குது அதனால் அதை எடுத்து எழுதிட்டு மேலே வந்து தொண்ணூத்தஞ்சுன்னு சொல்லி கூட்டிக்கலாம் இப்போது இன்னும் இங்கே கீ இப்போ இருக்கிற வேல்யூவில் வந்து நூறை பொதுவாக எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதை வந்து நூறால் பெருக்கிக்கணும் பெருக்கிட்டு தொண்ணூத்தஞ்சால் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ இது இதை வந்து நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி தொண்ணூ தொளாய் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது டிவைடட் பை இருபது வருது இதுக்கு மேலே அதை சுருக்க முடியாது ஸோ இதுதான் வேல்யூ இப்படி தான் வந்து ஒரு டெசிமலை வந்து ஃப்ராக்ஷனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது ஸோ இப்போ முதல் வந்து ஒரு சின்ன நம்பரை எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ மூணு பை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது அஞ்சுங்கிறதுக்கு பதில் டெசிமல் பாயிண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து முதல் இதை கீழே இருக்கிற பகுதி வந்து பத்து நூறு அப்படிங்கிற வகையில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து பத்தால் பத்து வரணும் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்படின்னா பத்து வந்துடும் ஸோ ஆறு பை பத்து அப்போ ஆறு இன்ட்டு ஒன்று பை பத்து அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெசிமல் பாயிண்டில் இருக்குது அதனால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது பாருங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நூறுங்கிற பா அந்த டெசிமல் பாயிண்டில் இருக்குது அதனால் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இரண்டாவது இடத்துல வந்து அந்த அஞ்சு வரும் இதுதான் இரண்டாவது இடம் ஸோ அதனால் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை எழுதலாம் அடுத்தது ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு நம்ம அன் பால பார்த்ததே தான் இப்போ கீழே அஞ்சு இருக்கிறங்காட்டிக்கு முதல்ல அது வந்து பத்தாக மாற்றிக்கலாம் அதனால் ரெண்டால் பெருக்கிட்டு நம்ம பத்தால் மாற்றிருக்கோம் இது வந்து ஒன்று பை பத்துனங்காட்டிக்கு முதல் இடத்துல இருக்கு முதல் இலக்கத்தில் இருக்கு டெசிமல் பாயிண்டில் அதனால் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு வருது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது பை ஆயிரம் அப்போ ஆயிரம் அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்கும் டெசிமல் பாயிண்டில் மூணாவது இடத்துல இருக்கும் அதனால் ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு இரண்டு ஜீரோ மூணாவது இடத்துல அந்த ஒன்பது நம்ம எழுதுகிறோம் இப்படி தான் வந்து டெசிமல்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம் அடுத்த ஒரு கணக்கில் வந்து மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதை வந்து மூணு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு முழு எண்கள் ஒன்று பை ஐந்துங்கிறது வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர் ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் அதாவது இது வந்து பின்ன வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை அஞ்சு வந்து மூணு ப்ளஸ் ஒன்று பை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போ இந்த ஒன்று பை அஞ்சுங்கிறது வந்து பேஸ்டன் வடிவத்தில் எழுதணும் அப்படின்னா மேலே
படிவத்தில் இருக்குது ஸோ இது வந்து டெசிமலில் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது அதனால் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் இப்படி தான் வந்து ஒரு பின்னத்தை வந்து நம்ம டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா பத்தாவது இடம் இது வந்து நூறாவது இடம் இருக்குது ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் நாலு பை நூறு அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இதை இன்னுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று பை இருபத்தி ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி வருது அடுத்து வந்து மூணு புள்ளி நாலு ஆறு அப்படிங்கிறதுல வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பத்து நூறு அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாவது இதில் இருக்குது அதனால் மூணு ப்ளஸ் முதல் முழு எண்ணை வந்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டெசிமல் நம்பர்ஸை எழுதலாம் நாற்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை நூறு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு வருது ஸோ இதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து நம்ம டிசம்பலாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷனை வந்து எப்படி டிசம்பலாக எழுதலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து டிசம்பல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எட்டு ஆறு ரெண்டு டிவைடட் பை ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது வகுப்படம் வகுத்தோம் அப்படின்னா நானூற்றி முப்பத்தொன்று டிவைடட் பை ஐநூறு வருது இந்த வேல்யூ இப்போது இங்கே வந்து முழு எண்கள் இருக்குது தசம எண்கள் இருக்குது இதை வந்து ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த முழு எண்களை வந்து கூட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சு பை பத்து அப்படிங்கிறதையும் இரண்டு பை ஆயிரம் அதையும் கூட்டணும் இப்போ இதை கூட்டும்போது அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று பை பத்துன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போது பத்துக்கப்புறம் என்ன வரும் நூறு வரும் அதனால் நான் வந்து நூறு ஆனால் இல்லை அதனால தான் நான் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன்று பை நூறுன்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் இது போட்டால் தான் வந்து நம்ம ஜீரோவை விடாமல் நம்ம எழுதுவோம் அதுக்காக தான் அடுத்தது இரநூற்றி ஐம்பத்தாறு இது கூட்டியிருக்கோம் இது வந்து முதல் டெசிமல் பாயிண்டில் இருக்குது ப அஞ்சு ரெண்டாவது டெசிமல் பாயிண்ட் நூறில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஜீரோ அதனால் ஜீரோ எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது ஆயிராவது இடத்துல இருக்கிறது வந்து ரெண்டு நான் ஏன் அந்த ஜீரோ எழுதியிருக்கேன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே சம்டைம்ஸ் வந்து கணக்குகளில் வந்து மறந்துடுவோம் அந்த ஜீரோ போடுறதுக்கு அதனால தான் அதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் முதல் இதை கூட்டிக்கலாம் கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலையை வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஏழு இதை நம்ம போன கணக்கு மாதிரியே சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ இதில் ஒன்பதுங்கிறது வந்து முதல் டெசிமல் பாயிண்டில் இருக்குது ஒன்றுங்கிறது வந்து இரண்டாவது டெசிமல் பாயிண்டில் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எழுதக்கூடிய விதம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ